ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው በዛሬው ቪዲዮቻችን ማለዳ سنነሳ ራሳችን ልንፈትሻቸው የሚገቡ የጤናችንን ሁኔታ የሚጠቁሙ ወሳይ ምልክቶች ይዘንላችሁ መተናል ምላሶ ነጭ ቢጫ ወይም ብርቱካንማ ነገር ተጋግሮበት ይታያል ምላሳችን የተለያዩ ምግቦችና መጠጦችን በማጣጣም ተጠምዶ ስለሚውል የምግቦቹ መልክ ለጥቂት ደቂቃዎች ይዞ ቢቆይ ችግር የለበትም ይሁንና ጣዋት ምንም አይነት ምግብ ሳይወስዱ ምላሶ ቢጫ ነጭ ወይም ብርቱካናማ ነገር ተጋግሮበት ሲታይ የሆድ ውስጥ ችግር እንዳለ ሊያመለክት ይችላል ይላሉ። ሐሳባቸውን ለፕሪቬንሽን መጽሔት የሚያካፍሉት የውስጥ ደውይ ስፔሻሊስት ዶክተር ሎረን ፔጅ። ባለሙያው እንደሚሉት ይህ አይነት ችግር የሚከሰተው አሲድ ሪፍለክስ የተባለው የጨጓራ አሲድን ወደ ጉሮሮ የመርጨት መም ሲኖር ነው። በተፈጥሮ የጉሮሮ መጨረሻ ላይ የተገጠመው ቫልቭ የሆድ ውስጥ ፈሳሾች የሚሆኑ ሌሎች ይዘቶች ወደ ጉሮሮ እንዳይወጡ አግዶ ይዛቸዋል። አሲድ ሪፍለክስ የሚባለው ችግር ሲኖር ግን የጨጓራ አሲዶች ከጨጓራ ወደ ምግብ ቧንቧና ጉሮሮ እንዲሁም ምላስ ላይ ይወጡ ይጋገራሉ። ጣዋት ላይም አፍ መጥፎ ጠረን እንዲይዝ ያደርጋሉ። ይህ በተለምዶ ቃሪ የምንለው ችግር በጊዜው መፍቴ ካል ተሰጠው ከበድ ያለ ጨጓራ ሀመን በማስከተል ጉዳቱ ይከፋል። ስለዚህ ቀድሞ በቀላሉ ከፋርማሲ በባለሙያ ምክር በሚወሰዱ መዳኒቶች ማከምን ባለሙያ መክሯል። ስለሆነም ምላሶን ጣዋት ቼክ ያድርጉ። ይህ ችግር ካለ ፈጣን እርምጃ ይወሰዱ። ጥፍራቹንም ተመልከቱ። ጥፍራቹ ላይ ቢጫ፣ ቡናማ ወይም ነጫጭ ስትራይፖች ወይም ሰረዞችን ተራ ምልክቶች አድርጓቸው አትተሰዳቸው ይላሉ። እነዚህ ምልክቶች የቆዳ ካንሰር እየመጣ መሆኑን ዳይመለክቱ ይችላሉ። 95% የሚሆኑት የቆዳ ካንሰሮች በጊዜ ከተገኙ በቂ ህክምና የሚሰጣቸው ቢሆንም ብዙ ሰዎች በጊዜ ህክምና ጋር ስለማይደርሱ ብዙ ችግሮች ይከሰታሉ። ቀለም ያላቸው የጥፍር ላይ ስትራይፕ ምልክቶች ሲገኙና የጥፍር ቀለምም እየተለወጠ ሲሄድ ምልክቱ በቀላሉ መታለፍ የለበትም የሚሉት ባለሙያ ሐኪም ጋር ቀርቦ ጉዳዩ መታየት አስፈላጊ መሆኑን ያሰምሩበታል። ጸጉር ሲሳሳና ፎሮፎር ራስ ቀልን ሲቆጣጠር። ጸጉሩን ጣዋት ሲያበጥሩ ከማበጠሪያው ጋር አብሮ የሚወልቀው የጸጉር ዘለላ በየጊዜው እየበረከተ ሲሄድ ሐሳብ ሊገባውት እንደሚገባ ባለሙያዎች ያሳስባሉ። የጸጉር መሳሳትና መርገፍ ከሆርሞን መዛባት በተለይ የታይሮይድ ሆርሞን ጋር የሚያያዝ ድሉ ከፍ ያለ ነው። የታይሮይድ ሆርሞን አጠቃላይ እድገት ላይ ተጽዕኖ ከመሳደር በተጨማሪ የዮሲፕ ሆይዮትንም ያስተጓጉላል። ሐኪም ጋር ቢቀርቡ በተገቢው ሆርሞን ህክምና ችግሩ ሊሻሻል ይችላል። ነገር ግን የጸጉር መሳሳትና መሰባበር ሌላ ከቆዳ ጋር የተያዘ ምክንያት ይኖር እንደሆነ ማጣራቱ ይቀድማል ይላሉ ባለሙያዎች። የጸጉር መሳሳቱ ብቻ ሳይሆን ፎሮፎርም ትኩረት የሚሻና ጣዋት ሲነሱ ባስተውሎት ሊመለከቱት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ዶክተር ሎረን ይናገራሉ። ከጸጉርና ማበጠሪያው አልፎ ፎሮፎር ጥቁር ሸሚዝና ኮቶ ላይ የተለጠፈ የሚያሳቅቆት ከሆነ በርግጥም አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ምን ይሆን? ለዚህ ባለሙያ አስገራሚ ምላሽን ይሰጣሉ። ከመጠን ያለፈ ፎሮፎር የራስ ቅል መድረቅን ተከትሎ ነው የሚመጣው። የራስ ቅልን በማድረቁ በኩል ደግሞ ዋነኛው ተሳታፊ የውጥረት ሆርሞኑ ኮሪስቶል መሆኑን በቅርብ ጊዜ ጥናቶች ባለሙያዎች አይተዋል። ከመጠን ያለፈ መጨነቅና ውጥረት የበሽታ መከላከላ አቅምን ከማዳከም አልፎ የራስ ቅልን ወዝ የመምጠጥና የማድረቅ ተጽዕኖም እንዳለው ተደርሶበታል። ስለዚህ ፎሮፎር ሲበዛበት የየለት ሁሎና ኑሮትን መመርመሩን ይበርቱ ይላሉ ዶክተር ሎረን። ውጥረት ፎሮፎርም ያመጣል። የአይን ቀለምና ዙሪያ ገባው ክሎች ከድሮ ጀምሮ የአይን ቢጫ ቀለም ያዝ ከቢጫ ወባ ጋር መያያዙን ብዙዎቻችን እናውቃለን በተለምዶ ቢጫ ወባ የምንለው የጉበት በሽታ ነውና አይኖ ቀለም መቀየሩም በተለይም ቢጫ መሆኑን ጣዋት በመስተዋት ወፊት ሲቆሙ ካስተዋሉ ቸልሳይሉ ፈጣኔ ባለሙያ ርዳታ እንዲሹ ይመከራል የአይን ቀለምን የሚቀየረው የጉበት በሽታ ብቻ አይደለም የአይን መቅላትም ከአይን ነርቮች ጉዳት ጋር ሊያያዝ ይችላል 
ከመጠላለፈ የጻይ ብራም መጋለጥም ባይን ቀለምና የውስጡ ነርቮች ጉዳት የማدرس አጋጣሚው ከፍ ያለ ነው ባይን ውስጥ ብቻ ሳይሆን የአይን ዙሪያ የቆዳ ላይም ክብ መሰል ትኩረት ሊታይ ይችላል ይህ ብዙ ጊዜ ፊታችንን ከመንቀባቸው ቅባቶች ወይም መነጽር አለርጂ ጋር እንደሚያያዝ ባለሙያው ይጠቁማሉ ስለሆነም የትኛውም ለየት ያለ ምልክት ጣዋት ላይ ቼክ ተደርጎ አስፈላጊውን እርምጃ ራስ ወይም ባለሙያ መፍቴ እንዲሰጠው ማድረግ ላይ ባለሙያዎቹ አጠንክሮ ይመክራሉ ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ